वी हैव मेट द गवर्नर टुडे द डेलीगेशन कम्प्राइज दंडी स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द संत समिति स्वामी जी अवर स्टेट प्रेजिडेंट श्री चोका लिंगम जी एंड द को कन्वीनर ऑफ अवर लीगल सेल इन अवर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट मेड इन द सनातन इरेडिकेशन कॉन्क्लेव बाय द रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स ऑफ दिस स्टेट वर इनरेस्पॉन्सिबल दे वर अ थ्रेट टू द सनातनी पीपल फ्रॉम प्रोफेसिंग देयर रिलीजियन एंड दिस वॉज इन डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टिक्यूलरली द राइट फ्रीली टू प्रोफेस द रिलीजियन द स्टेटमेंट्स वर सच एज कॉस्ट इलविल एंड हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन तमिलनाडु एंड वर दस अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द इंडियन पीनल कोड द वर्स्ट द मिनिस्टर फॉर एंडोवमेंट शेखर बाबू हु हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द टेम्पल्स इन दिस कंट्री इन दिस स्टेट वॉज हिमसेल्फ प्रेजेंट इन दैट कॉन्फ्रेंस फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा His presence there, his utterances there, and what he heard in silence was in direct violation of his duties as the endowment minister. This raises two questions: one, whether the continuation of these two ministers in the Council of Ministers is in accordance with the Constitution. because they have violated their oath of office their oath of allegiance to the constitution and therefore have become liable to be removed second the government of tamil nadu has not distanced itself from those statements they have not disowned them so therefore the statements of these two ministers are the statements of the government and we have drawn the attention of the governor that it seems that the governance of this state cannot be run as per the constitution of india we have requested the governor to convey these facts to the president in his report so that they officially reach the central government and the central government can then consider <coughs> whether the continuance of this situation is possible so we demand number 1 the expulsion of the two ministers two a report to the central government and three an adequate action from the central government in response to these two statements we also call upon the democratic loving people of the country people of the tamil nadu in particular to rise in unison against such attempts and to save the secular fabric of the country